ചായെങ്കിലും <laughs> 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 മുതലാളി വന്നു കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി പണ്ടം മടക്കി തന്നു കടം വാങ്ങിയ കാശ് കൊടുക്കാതെ അയാള് തരാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ അയാൾ എന്തിനാ വന്നത് ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തരാതെ പോയതായിരിക്കോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്റെ പെണ്ണുമുള്ളയുടെ അരഞ്ഞാണം മുതലാളിക്ക് എന്തിനാ അത് ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് രാവണ്യ മുതലാളി അത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം തകരും കാശോ തരാ മുതലാളി അമ്മയുടെ സത്യം തരാ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു വെറുതെ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ആ സാധനം തന്നിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല സത്യം ദൈവത്താണ് അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ശിരസ് പോയാലും രാവുണ്ണി എന്നോട് കളവ് പറയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞതാണോ നീ കള്ളനെ കഞ്ഞി വെച്ചവനാണല്ലോ എങ്കിൽ എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെരിച്ചു പോട്ടെ പൊട്ടിത്തെരിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്നെ വിശ്വാസമായല്ലോ എങ്കിൽ ആ പണയപ്പണ്ട പിന്നെ അവിടെ പോയി എന്ത് കാണാനടി കുരുത്തം കിട്ടവളെ നിന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയെടുത്തത് പുറത്ത് തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്തത് തള്ളി മോളും കൂടി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാറങ്ങിയിരിക്ക കൊല്ലടി കൊല്ല എന്നിട്ട് കൊന്നിട്ട് പോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മനുഷ്യന് ഇത്തിരി സമാധാനം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഇറങ്ങി കോടി നിന്ന് കിണുങ്ങാണ്ട് അച്ഛനെ ഭ്രാന്തായിന്ന് തോന്നുന്നേ എന്താ കാര്യം അമ്മ ഞാനും കൂടെ അച്ഛനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ പോവാത്രേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനിയുള്ളത് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് അനുഭവിച്ചാ മതി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാണേ പറഞ്ഞേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവിടേക്ക് അതുമല്ല മലയാളത്തിലല്ലേ അവള് പറഞ്ഞേ ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാത്ത ഒരു മറ്റും പാവം പോകരുത് ആ ഇതിപ്പോ മോള് പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്നാ തോന്നുന്നേ നീ ഒരിടത്തേക്കും പോണ്ട അച്ഛൻ എന്തേ പറയണേ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഓ നിന്റെ ഒരു പഠിപ്പ് നീ ആ അച്ചുമാഷിന് മോനായിട്ട് ശൃംഖലിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ പോണേ ഇന്നത്തോളം നിന്റെ ശൃംഖാരൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ അടുത്ത് കൂടി അടുത്ത് കൂടി നീ കൂടി എവിടേക്ക് അങ്ങനെ പോണേ ഇങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് വല്ലതും മാഷ് കേട്ടോ ശ്രവിച്ചു നന്നായി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട് അതും കൂടി മാഷങ്ങളെ ശ്രവിച്ചോ വേണ്ട തൽക്കാലം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് അതെന്താണാവോ നീലകണ്ഠന്റെ പണ്ടം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ മാഷിന്റെ വിഷമം ആ നീലകണ്ഠന്റെ പണയൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ചെവിക്കൊരു കൊഴപ്പല്ല ആ നീലകണ്ഠന്റെ സ്വർണ്ണ പണ്ടം തിരികെ കൊടുത്തു എന്നല്ലേ രാഹുണ്ണി പറഞ്ഞത് അതെ കൊടുത്തുല്ലോ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ടെങ്കി കൊടുക്കണില്ലയാ അത് അവന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു സാരില്ല അത് അവന്റെ പെമ്പർ നോത്തിയുടെ മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ കാണും മുണ്ടിന്റെ അടിയിലോ എടോ പൊട്ടൻ മാഷേ അവൾ ആ പണ്ടം മുണ്ടിന്റെ കോന്തലയിൽ കെട്ടിയിരിക്കും എന്നാൽ അവനത് അറിയാതിരിക്കോ അറിയാതിരിക്കും അതല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ മിടുക്ക് ഓ എന്നെ പിണ്ടം വെക്കാൻ നീയും വന്നു അല്ലേ ഞാൻ വന്നതേ വേണ്ട തൊള്ള തുറക്കണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വേണ്ട മാഷ് ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം മാഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് കെട്ടിയെഴുന്നുള്ളി 
ഇനി പറ എന്താ നിന്റെ വിഷമം മുതലാളി എന്റെ പണ്ടം നിന്റെ പണ്ടവും കുടലൊക്കെ നിന്റെ വൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പുറത്തേക്കെടുക്കണം അതല്ല മുതലാളി പിന്നെ മാഷ് പറഞ്ഞ മുതലാളി സാവർത്തിക്ക് പണ്ടം തിരിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തുല്ലോ എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മുതലാളി കൊടുത്തില്ലേ കൊടുത്തുല്ലോ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് അതല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ രാഹുൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം അപ്പൊ ഞാനോ നിന്നെ ഉറുമ്പൊന്നും കടിക്കാനില്ലോ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഓ ഇതിനകത്ത് പണിയില്ലേ ഇനി മാഷക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളേ രാഹുൽ സത്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയോ താൻ നീലകണ്ഠൻ പണ്ടം മടക്കി കൊടുത്തോ കൊടുത്തൂലോ എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോ ദേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് വേണ്ട അവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം രാഹുൽ താൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും നീലകണ്ഠൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതുമായ പണ്ടം ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ എവിടെ പോയി മറിഞ്ഞു അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയേണ്ടത് പോടാ പോയി താടി പഠിക്കടാ നീ പൊടി മിത്തിലേത്ത് തറവാട്ടിലെ രാവുണ്ണിക്ക് നിന്റെ ഒരു പണത്തൊക്കെ സ്വർണം കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് മോൾക്കും മാല തീർക്കാൻ അറിയോ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് മുതലാളിക്ക് എന്നെ പോലെ കഷ്ടപ്പാടായ ഇറങ്ങി പോടെ തെണ്ടി ഇത് കേട്ട മാഷ പറയണത് മാഷ അല്ല പറഞ്ഞത് നിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പയെ നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം നിങ്ങൾ എന്നെ നാടകം കളിക്കാ അതേലോ ഈ നാടകത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റോഡില്ല നീ അകത്ത് പോ സരോജിനി ഇല്ല എനിക്ക് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയണം രണ്ടാണുങ്ങളും ആ നീലാണ്ടിന് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്കെന്താ കാര്യം കയറി പൊടി അകത്ത് ആ പെട്ട കൊള്ളും നല്ല പെട്ട 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 പുള്ളിവാറിലുണ്ടാട്ടി ആ മാഷേ പിന്നെ നീ പോയില്ലടാ എന്റെ പണ്ടം നീലകണ്ഠൻ സംയമനം പാലിക്ക നമുക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാം തൽക്കാലം ഇവിടെ പറയുക മാഷേ മനുഷ്യനെ നാറ്റിച്ചപ്പോ മാഷക്ക് സമാധാനമായില്ലേ അയ്യോ രാഹുൽ ഞാൻ ഞാൻ മാഷോട് പറയണം ഇറങ്ങി പോവാൻ വേണ്ട ഞാൻ സ്വയം പൊക്കോളാം ആ മാഷോടെ നിക്ക് മാഷ് മാഷുടെ മോന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ മോളുടെ നേർക്ക് നോക്കി കയ്യും കാലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കയ്യും കാലും ഞാൻ വെട്ടിയിരുന്നു പെട്ടകളും ചുട്ട പെട്ട പെട്ടപ്പെട്ട നീ എന്ത് കാണാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണേ ദുഷ്യന്താ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സുമിത്രയുമായുള്ള അടുപ്പം നീ മറക്കണം എന്താണ് അച്ഛൻ പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം അച്ഛൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അബന്ധവും മറന്നേക്ക് വാക്കിന് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ മകൾ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയായി പടി ചവിട്ടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛ അത് അച്ഛൻ വളരെ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിത് അനുസരിക്കണം അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്താ അനുസരിക്കാൻ ഭാവമില്ലെന്നുണ്ടോ ഞാനും വളരെ ആലോചിച്ചതിന് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന അവിടെ നിക്കൂ എന്റെ ഭഗവതി ഈ പണ്ടാറക്കാലൻ എന്നെ വിടുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ലല്ലോ രാഹുണ്ണി തന്നോട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട കൊടുത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണേ രാഹുണ്ണി ഞാൻ പണ്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല വന്നോ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ അയ്യണ പ്രാവുകൾ വിധിയുടെ കരിമ്പാറയിൽ തട്ടി എതിർ ദിശകളിലേക്ക് പറക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ വിധിയായ കരിമ്പാറയിൽ ആര് തട്ടി എന്ന് മറ്റാരുമല്ല തന്റെ മകളും എന്റെ മകനും ആ യുവ ഹൃദയങ്ങൾ പാലും വെള്ളവും പോലെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ശക്തിക്ക് അവരെ വേർപിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നടു റൂട്ടിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണോ കല്യാണ കാര്യം പറയണേ അതും സാഹിത്യത്തില് അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ നേരവും കാലം ഒക്കെ ആവുമ്പോ അത് നടക്കെ നടക്കാതിരിക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ തന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ താൻ ഫ്രീ ആയില്ലേ ഉവ്വ് താൻ ഫ്രീ ആയി പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഞാനാ രാഹുലിന് മുതലാളി മുതലാളിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം തരുമോ ഭഗവതി വെള്ളം വേണ്ടേ 
അയ്യോ വേണം എന്തൊരു മധുരം ഈ കൈപുണ്യം കൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പച്ചവെള്ളത്തിനും കൂടി എന്തൊരു മധുര നിക്കു കുട്ടി കൈയും കഴുത്തും ഒക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക ആ നീലാണ്ടൻ എല്ലാം വിറ്റു തൊലച്ചു അല്ലേ അരഞ്ഞാണം കൂടി പണയം വെച്ചു അല്ലേ അത് മുതലാളിയുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇപ്പോ അത് എന്റെ കയ്യിലില്ല വീട്ടില ഭദ്രായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക സാവിത്രി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാവണ മുതലാളി തരും പറ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് അരഞ്ഞാണം മാത്രം മതി തരാലോ അത് നാളെ പോരെ മറ്റന്നാളായാലോ സാവിത്രി നാളെ തന്നെ തരാം ഈശ്വര ഉള്ളതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായോ നാളെ നേരം പര പരാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും നീലാണ്ടനെ അയച്ചോളൂ നിന്റെ അറിഞ്ഞാണം ഈ രാവുണ്ണി മുതലാളി കൊടുത്തിരിക്കും ഇത് ഞാനാ നീലാണ്ടൻ താ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാറങ്ങിയിരിക്ക സാവിത്രി പറഞ്ഞിട്ടാ പേടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാന അല്ല മുതലാളിയെ വന്നിട്ട് അരഞ്ഞാണം ചോദിക്ക ഇവിടെ വെച്ചാ വാക്ക് മിണ്ടി പോരുത് എന്തോന്ന് അരഞ്ഞാണം ഒന്നാ മിണ്ടാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അരഞ്ഞാണം കിട്ടുന്നത് ഈ വയസ്സാൻ കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രത്യേകരായി കാണിക്കുന്നേ അതും പട്ടാ പകല് ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് മൊലാലി എന്തിനാ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇറങ്ങി പോണ വൃത്തി കിട്ടവനെ ഞാൻ പോകാം അരഞ്ഞാണ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കാ അല്ല എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടാ കാശൊക്കെ തരാ ആദ്യം അരഞ്ഞാണം താ തരാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ സരോൺ ചേച്ചിയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയും എന്ന പോ ചെന്ന് പറ ഇന്ന് സാധനം കൊണ്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും എന്നാ അതാണ് നിനക്കും എനിക്ക് നല്ലത് നീ എന്താ നീല കണ്ട എന്റെ സങ്കടം കാണാത്ത മുതലാളി എന്റെ സങ്കടം കാണാത്ത കൊണ്ട് എങ്കി പറ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം ആ അരഞ്ഞാണോട് എന്റെ സങ്കടം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ സങ്കടം എങ്കി പിന്നെ ആ സങ്കടം ഇങ്ങനെ താ അപ്പൊ നിനക്ക് അരഞ്ഞാണം വേണ്ടേ ആ അരഞ്ഞാണം തന്നെ എന്റെ സങ്കടം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ സങ്കടം ഇതൊക്കെ പോട്ടെ എന്റെ സങ്കടം പണ്ടാറുണങ്ങാൻ അവിടെ നിക്കട്ടെ നിന്റെ സങ്കടം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു അരഞ്ഞാണം മേടിക്കാൻ ഞാൻ കാശ് നിനക്ക് തരാം നീ കാശ് പിടിക്കി സാവത്രിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് സങ്കടമാവൂലേ ഓ അരഞ്ഞാണോ സങ്കടം കൂടി നീ കൂട്ടിക്കൊടയ്ക്കല്ലേ അരഞ്ഞാണം വേറെ സങ്കടം വേറെ പിടിച്ചേ എന്നാലും സാവത്രിക്ക് ഇത്രയും കാശ് ഒരുമിച്ച് കണ്ട കാലം മറന്നു 